Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento. Olá, muito bom dia. O Record News Rural está começando. É um prazer ter você com a gente. E olha, as mudanças climáticas e o aumento considerável da temperatura em todas as regiões do Brasil estão mexendo com as plantações. Mas o que será que é recomendado para o produtor plantar agora em janeiro com o clima completamente modificado pelo El Ninho? Essa terra está sendo preparada para receber o cultivo de tomate. A fruta deve ser plantada só em fevereiro, mas o trabalho por aqui começa bem antes. O cultivo começa muito antes do plantio, com todo o preparo de solo, né? A gente trabalha o solo para deixar ele condicionado para a gente fazer o plantio e ter um cultivo produtivo, né? Como o ciclo dos cereais é maior, o cultivo começa em setembro e agora todas as áreas destinadas estão plantadas. E por isso, assim como o Manuel, os produtores se preparam para plantar as hortaliças como alface, rúcula, couve, repolho. O ciclo das folhosas dura em média 50 dias. Esse é um período que, na verdade, a gente já enquadrou todos os cereais dentro do período de plantio para que, lá na frente, eles consigam ter um, um abastecimento de chuva correto. Então, já essas folhosas, elas têm um ciclo menor, então elas conseguem se adaptar melhor e, normalmente, elas são plantadas em áreas menores. Então, a gente consegue manejar melhor o cultivo dessas hortaliças, é, tanto em demanda de água como em demanda de sol. Então, a gente tem o que a gente chama de fotoperíodo, que é necessário para cada planta. Então, é, aos cereais em geral, eles precisam de um fotoperíodo maior e eles foram plantados aí na época de novembro a dezembro. Já as hortaliças, eles têm um ciclo menor e aí elas podem ser plantadas agora em janeiro. Com ciclos menores, esses cultivos precisam ser plantados com um planejamento. Só assim o produtor vai garantir uma boa produção. Mas mesmo com planejamento, os produtores estão enfrentando dificuldades. O clima é o principal deles. Por causa do El Ninho, o tempo fica mais quente, a chuva chega, mas em quantidades menores. Assim, os produtores precisam recorrer aos sistemas de irrigação. E isso aumenta em muito o custo da produção, mesmo para os cultivos das folhosas. As chuvas esse ano não vieram como nos outros anos esperado, né? Então a gente teve que mudar os planejamentos, preparar para esse período que era para estar tá chovendo, mas realmente não está chovendo como o esperado. Então a gente está tendo um custo mais elevado, porque a gente tem que irrigar durante mais vezes durante o dia, está sofrendo com temperaturas bastante elevadas. Então a gente tem que fazer a estrutura de uma maneira para a gente conseguir controlar o clima e conseguir estar tá cultivando. O Manuel encontrou outra opção para driblar o clima. Nessa área será plantado tomate. Além de ficar dentro da estufa, a plantação vai ser feita nesses canteiros cobertos com plástico mauchin. Ele ajuda no combate às plantas invasoras e ainda preserva a umidade do solo, fazendo com que as plantas sofram menos estresse hídrico. Por causa das altas temperaturas que estão previstas para o mês de janeiro, o produtor precisa fazer alguns procedimentos aqui no solo para garantir bons plantios. Agora eu vou conversar com a Rafaela para a gente entender que procedimentos são esses para que o produtor possa ter um bom plantio mesmo com essas altas temperaturas. O que a gente sempre indica é iniciar com uma análise de solo. Então, fazer um levantamento do que o seu solo precisa em nutrientes, se precisa de uma correção de pH, então fazer uma calagem, gessagem e saber a quantidade de adubação a ser colocada na base. Outro critério muito importante para a manutenção da umidade do solo é aumentar a matéria orgânica dele. Então, a gente recomenda fazer uma rotação de cultura para agregar a matéria orgânica ou até fazer o uso de alguma é, cultivar de adubação verde para aumentar essa matéria orgânica que vai reter mais a umidade e fazer com que sua planta consiga enfrentar esse estresse hídrico e essas altas temperaturas se desenvolvendo bem e ganhando uma boa produtividade. O El Ninho deverá continuar pelo menos até abril de 2024, por isso essas alternativas são fundamentais para garantir a produção no estado. O que a gente recomenda para o produtor é que ele consiga se planejar, pense em quais cultivares são melhores para essa época né? e para plantar na sua área. O El Ninho interfere de modo geral porque ele interfere nos ciclos das chuvas, né? então a gente tem chuvas é, em menores quantidades e mais esparsas nesse período de, de El Ninho que dura aí normalmente de um ano, um ano e meio. 
E passadas as festas de fim de ano, muita gente pensa em fazer um regime, não é? O problema é que o preço das frutas e dos legumes dispararam. Algumas frutas têm saído da lista de compra do consumidor. Tá caro, né? Nove reais o preço da bandeja do morango. O que, que você acha? Impossível, né? Já outros consumidores não dispensam algumas frutas em casa e levam mesmo com o preço lá nas alturas. Vai levar a maçã mesmo assim ou não? Sim, vamos. Não pode faltar em casa, mesmo com preço alto? Não, não pode faltar. O morango é o maior vilão dos preços aqui na seção de hortifruti. O preço da bandeja tem chegado a quase 20 reais. E aqui o pessoal só tem levado se for realmente necessário. Essas frutas de, que estão com preço mais elevado, o exemplo do morango que a gente falou, é somente quem realmente precisa, né? O pessoal das confeitarias, quem usa para decoração, algum prato, é, algum prato especial. E um dos motivos desse preço tão alto é o clima. Em épocas mais quentes, culturas como alface, almeirão, rúcula, tem uma dificuldade imensa de ser produzido. Consequentemente, a cai produto, aumenta preço. Um exemplo típico disso é os altos preços do morango, uma cultura de inverno que teve uma adaptabilidade na nossa região e nesse período tem uma dificuldade imensa de ser produzido. O morango tem ficado mais tempo na prateleira e está sendo substituído por outras frutas da época que estão com preços mais em conta. Hoje nós temos a banana, né? O tradicional banana, laranja, pêssego está muito bom o preço, né? o abacate deu uma baixada também, então tem bastante opção. Outra dica é aproveitar as ofertas. Essa é a dica para o consumidor, né? Essa dica não fala, é aproveitar as ofertas, as promoções para poder economizar. Os produtores estão investindo no cultivo de uvas na Turquia. A ideia é impulsionar a fabricação de vinhos do país. Os vinhos espumantes turcos prosperam no país e ganham destaque no mundo. A aposta é bem sucedida, embora nada fácil de início, já que a Turquia perdeu há quase um século a reputação de grande produtora de vinhos, apoiada em uma tradição milenar. O diretor desta vinícola afirma que a produção tem esgotado rapidamente. Em primeiro lugar, o vinho é produzido aqui há séculos. Acreditamos no potencial da produção de vinho. Plantamos vinhedos em 2013 e colhemos nossa primeira safra em 2006. A vinícola foi a primeira a produzir espumantes e vinhos dos tipos branco e rosé, utilizando o método do tradicional champanhe, nos vinhedos de Kalesik, a 80 quilômetros de Ankara. Com um aroma muito floral e notas frutadas, a bebida lembra os espumantes da região francesa de Alsácia. Öncelikle e, nötr bir şarap yapıyoruz. Primeiro produzimos um vinho neutro, depois o mantemos por dois anos e meio para a segunda fermentação. Aqui, com os aromas proporcionados pela levedura, produzimos um champanhe de alta qualidade. Yüksek kalitede bir şampanya üretiyoruz. E a Sassin, o espumante da vinícola Vincara, que significa viva em turco, ganhou medalha de ouro em 2020 no concurso Espumantes do Mundo, realizado na França. O sucesso dos vinhos se deve à qualidade. Usando a uva local de casca escura, Kalesik Karassi, apelidada de Pinot Noir turco, colhidas quase inteiramente à mão. Essa é uma área de 85 hectares. Cerca de 50 a 60% das uvas Kalesik Karassi são cultivadas nessa área. Como empresa, nossa especialidade em variedades locais é mais proeminente. A uva esteve em risco de extinção nos anos 80, mas ressuscitou graças aos esforços de pesquisadores e viticultores turcos. De acordo com dados oficiais, a produção de vinhos triplicou entre 2004 e 2022. Já a dos vinhos espumantes, quintuplicou. Só em 2022 foram quase 2 milhões e meio de litros produzidos. E falando em vinhos, uma bebida diferente feita na França pode estar presente nas refeições das famílias no futuro. A fama dos vinhos franceses, chilenos e italianos não é novidade para ninguém. Só que em um futuro próximo, os amantes da bebida vão poder degustar o vinho de laboratório. Desde 2013, ele está sendo testado em uma propriedade de Bordeaux, na França. Este é um terreno experimental de um hectare. E ainda temos outros dois. Hoje temos 96 variedades diferentes nesta parcela. 
Variedades de Bordeaux, é claro, variedades antigas do sul, gregas, variedades do norte da França, brancos e tintos. E o objetivo de um investimento desse tamanho é prever o aquecimento global. Isso porque até 2050, de acordo com um painel especializado, a temperatura média do mundo vai aumentar 2 graus Celsius. Uma mudança e tanto que pode impactar diretamente a produção de vinhos. Já que secas, chuvas de granizo e geadas fora de época podem se tornar mais comuns. O que deve alterar os níveis de acidez, quantidades de açúcar e grau de álcool. Então, para saber como preservar as propriedades da bebida, já é necessário expor as plantações às condições dos próximos anos. Esses fios são aquecidos por eletricidade. Eles são colocados, como vocês podem ver, no fio dobrado, como chamamos, porque é onde vamos encontrar a madeira podada do ano passado e é onde os botões vão crescer. Portanto, o objetivo principal é simular o clima de 2050, aumentando a temperatura em 2 graus em torno deste fio dobrado. Ou seja, o futuro já chegou nos vinhedos e logo, logo o vinho do futuro chegará na sua casa. E se tudo der certo, você não vai nem perceber a mudança. O clima atípico ainda preocupa os cafeicultores, tanto que a safra segue rodeada de incertezas. Os cafeicultores devem enfrentar desafios no decorrer de 2024, sobretudo relacionados ao clima diverso. Segundo informações da equipe do CPEA, a região sudeste, onde está localizada a grande parte da produção nacional de café, ainda deve registrar períodos de altas temperaturas e de chuvas irregulares devido, dentre outros motivos, a atuação do fenômeno climático El Ninho, que deve seguir até abril de 2024. Vale lembrar que nos primeiros momentos do ciclo da safra brasileira 2024-2025, o clima estava ajudando o desenvolvimento das floradas. E esse cenário levou agentes do setor a ter expectativas de que a colheita seria bastante volumosa. Mas de setembro até dezembro de 2023, ondas de calor intensas, chuvas irregulares, quedas de granizo em algumas localidades e fortes ventanias derrubaram chumbinhos em um percentual acima do normal, o que provavelmente deve prejudicar o volume da temporada 24-25. Com o desenvolvimento da safra aquém do esperado pelo setor e os estoques mundiais apertados, as cotações do grão têm se sustentado, mas o cenário de incertezas deve manter os negócios de forma irregular este ano. O Record News Rural de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. Custeio agrícola e pecuário para até 100% do orçamento.